对马的《之鬼》作为二零二零年最令人意外的黑马作品，半年不到销量就突破五百万份，获得了销售最快的 PS 第一方独占游戏的称号，并将在一周年之际推出对马岛《之鬼》导演剪辑版，引入了全新的 DLC 内容，一起到《之鬼》章节，全新的故事、角色还有地图等一系列元素，又会带来一场新的冒险。那废话不多说，直接进入正题吧。根据官方介绍，对《马岛之鬼》导演剪辑版，除了游戏原版的内容外，还将加入全新的一期之章 DLC， 包含了新故事和角色、地图、奖杯、马匹、盔甲、迷你游戏、敌人、招式、动物等等，将以主线前往丰裕地区时，也就是第二章节解锁。除此之外，游戏还增加了迷你美术集数字版、导演解说音轨、一个武器点、八番神之右护身符、对马英雄外观包、有黄金面具、刀组、马和马鞍。同时，在线多人合作其他模式推出免费更新，包括了全新的模式。此免费更新会提供拥有任何版本游戏的玩家。在 PS 5上，游戏性能将达成六十帧为目标的动态 4K 分辨率，支持 PS 5 DualSense 手柄，具备触感反馈和自适应扳机功能，支持 3D 音效立体声耳机，进一步加强加载速度，并且提供日语配音同步口型，能够将 PS 4的存档转移到 PS 5上。现在预购导演剪辑版，预购特点有数字迷你原声带，新增了两首额外曲目，十一幅对马岛之鬼游戏美术插图。而大家关心的重点应该是《一骑之章》这款 DLC 的内容。在 Reddit 上，一位自称是质量保证测试员的匿名用户发布了一篇帖子，他说他为 EA 顽皮狗 Suck Punch 都做过游戏测试，尽管自己不是对马岛之鬼的 beta 测试员，但他私下也玩了这款游戏无数个小时，并表示自己参加了一骑岛之鬼的 beta 测试。随后，他介绍了自己体验到的内容。一骑岛是对马岛附近的一座岛屿，岛屿大小与对马岛的底部区域差不多。开发团队还增加了新的野生动物，如豹子、松鼠和猴子，这要归功于它丰富多彩的风景。其实猴子在官方公布的设定图和视频中就可以看得出来。就这位测试员而言，此 DLC 增加了大约十五到二十小时的游戏时间。通常情况下，他主要推进主线任务，很少做支线。故事剧情，他给一起岛之鬼打了四点七分，满分是五分。剧情上，他觉得有些方面比原版游戏更有意思，还有一些更加详细的内容介绍。加入了新的重型装甲套装，全新具有弓箭和近战特性的终极盔甲。而且这个盔甲很与众不同，还有新的轻型装甲，可以提供隐身和弓箭伤害。游戏加入了火把工具，将作为故事的一部分。你需要使用火把来完成一个探索洞穴的任务。有三种新的马匹盔甲可以上色，还有十几种新的护身符。一些有趣的东西会影响经纪人的外观，可能是一种幻化。还有新的神社，新增的彩虹，新的长笛歌曲，新的蒙古敌人种类，新的战斗姿态。比如高跟斗、旋转头踢和跳跃直升踢，还混合了剑术的攻击。翻跟斗跟后空翻都是通过侧步或者是后步时进行触发的。剑和弓都有新的升级。那差不多就是以上这些内容。同时，近期也是对马岛之鬼一周年纪念。根据数据统计，在这一年里，一共发生了六亿多次对战和三亿多场决斗，玩家创作了六千八百万份牌具，拍摄了六千一百万张图片。玩家总共在马背上度过了四千二百四十一年的时光，一共摸了五千五百万次狐狸，召唤了六千万只魂犬，游玩了四千万次传奇模式任务，并且庆祝发售一周年，还将重启一些传奇服饰。灵感来自于其他的第一方作品，比如《战神》《地平线》《黎明时分》《血缘诅咒》等著名 IP。玩家可以通过完成任何级别的传奇故事或者是生存任务来获取。目前对《马岛之鬼》PS 4版本已经下架，且没有说明重新上架的时间。《对马岛之鬼》导演剪辑版 PS 5版本售价五百六十八港币，大概四百七十三元 ；PS 4版四百六十八港币，大约三百九十元。定于今年八月二十日登陆 PS 4和 PS 5平台，到时候可以将自己已有的存档进行转移。那如果现在还想玩的话，只能买二手碟，或者是预购导演剪辑版，预购后即可立即游玩原版游戏。目前已经有 PS 4对马岛之鬼》的玩家可以花费一百五十八港币，或者是十九点九九美元，升级至 PS 4导演剪辑版。也可以花费二百五十八港币，或者是二十九点九九美元的价格，升级这 PS 五版本的导演剪辑版。如果是已经有 PS 导演剪辑版，则需要花费一百港币，或者是十美元的价格，升级为 PS 五导演剪辑版。反正是能坑一笔是一笔。那以上就是对《马岛之鬼》导演剪辑版的全部内容了。游戏将在下个月月底发售，相信在此之前也会展开新的索尼发布会，公布全新的预告片。若有问题，可以留在评论区或弹幕留。那如果还想了解更多游戏界人们事件的整理与分析，记得关注游戏指南针。我是个强，我们下期再见。